Um estudante de educação física é, matou a facadas o professor dele dentro de uma faculdade particular da capital. A repórter Júlia Tavares está em frente ao DI e tem mais informações sobre o caso. Júlia, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. O estudante Hamilton Loyola foi preso às duas horas da manhã em sua casa no bairro União. Ele foi trazido para o Departamento de Investigação da Polícia Civil, onde prestou depoimento nesta manhã. Agora há pouco, também ele seguiu para o IML, onde faz exame de corpo delito e deve ficar preso no Ceresp. A repórter Ruth Soares acompanhou ontem a repercussão do assassinato do professor Cássio no Centro Universitário, Isabela Hendricks. O crime chocou os alunos desta faculdade na região sul de Belo Horizonte. Era para a gente estar tendo aula com ele num trabalho de, da faculdade lá no Minas. Ele não, não compareceu, aí a, a turma toda voltou para cá para ver o que, que tinha acontecido. Quando chegou aqui, infelizmente, ficamos sabendo que aconteceu essa fatalidade. Emocionados, eles questionam o motivo de tanta violência. Aparentemente não tinha motivo nenhum. A vítima, Cássio Vinícius de Castro, era professor do curso de Educação Física desta faculdade há três anos. Ele era casado, tinha 39 anos e era pai de duas crianças. Segundo a polícia, o assassino era aluno de Cássio e o teria matado por estar insatisfeito com avaliações e críticas feitas pelo professor. Quem que produziu o golpe por um instrumento pérfuro cortante, uma faca, foi o aluno Hamilton Loyola Caires. Ele está no quinto período do curso de Educação Física e possui 23 anos. Então, os levantamentos iniciais, nós já temos aqui a autoria do crime definida e a provável motivação, conforme os levantamentos iniciais, seria é, o descontentamento do autor em razão de uma avaliação dada pelo professor recentemente. Ainda de acordo com a polícia, a ação foi toda filmada pelo circuito interno de TV. Quem viu o que aconteceu, conta assustada. E o aluno estava com a camisa amarela e o cabelo comprido. Ele estava com a mochila nas costas, a prova na mão, nas mãos, assim no, no braço e muito sangue descendo no, no pescoço dele. Os colegas relatam o agressor como sendo de comportamento violento. A gente achou que ele não batia bem na cabeça, não, que ele era estressado. É, tudo dele era apelar na aula de só de apresentar trabalho. Ele nunca gostava de ficar por baixo. A universidade lamentou o ocorrido e disse estar colaborando com as investigações. A disponibilização das, das filmagens do circuito interno de TV e todas as demais providências que forem necessárias para que a polícia tenha acesso a tudo o que for necessário. Bom, em coletiva de imprensa nesta manhã, o delegado Breno Pardini disse que Hamilton confessou o crime. O estudante teria dito também que trouxe a faca na mochila com a intenção de intimidar o professor, mas não de matá-lo. A polícia ainda vai investigar se o estudante realmente teria esquizofrenia e tomava medicamentos controlados. Temos a informação de que o corpo de, do professor Cássio vai ser enterrado amanhã, às 8 horas da manhã, em Betim. Voltamos ao estúdio. Obrigada.